Hem Borsa İstanbul'a hem de küresel piyasalara dair yorumlar almaya gideceğiz. GCM Yasırım Araştırma Müdürü Kudret Ayıldır'la beraber değerlendirmelerde bulunacağız. Kudret Bey merhabalar, hoş geldiniz yayına. Merhaba, hoş buldum. Keyifli yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. İyi seanslar diliyoruz bizler de. Şimdi yurt içinde gündem akışı yoğun. Özellikle Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Şimşek'in bugün e, Suudi Arabistan'a bir ziyareti olacak. Kapizde Gaye Erkan'la beraber Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı da eşlik edecek Sayın Şimşek'e. E, özellikle dün e, NATO zirvesine dair detaylar yakından takip edildi. Bir yandan e, Orta Doğu ve Körfez ülkeleriyle olan yakın temasımızı zaten takip ediyoruz. Bir yandan da e, Batı ile olan ilişkilerimizde iyi bir seyir karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla dün CDS'ler cephesinde gerileme vardı. Son iki ayın en düşük seviyeleri karşımıza çıktı. 470 puanların artık altına geldik. E, dolayısıyla bankalar da yönünü hızlı bir şekilde yukarı çevirdi. Uzunca bir süredir endekse göre zayıf bir performans vardı. Şimdi nasıl değerlendirmek lazım yurt içinde e, bu gelişmeler? Bu başlıkları siz nasıl okudunuz? Tabii burada seçim sonrasındaki yol haritası konumunda önceliklendirme olarak enflasyonla mücadele ve kademeli bir şekilde hem maliye politikasında hem de para politikasında adımların atılacağı bir döneme girdik. Verilen mesajlar da bunlardı. Tabii sadece işin ekonomik boyutunu çözmek başlı başına belli iktisadi kuramlar üzerinden gitmekle birlikte e, bunu daha da isteklendirebilecek ya da daha da süreci kısaltabilecek en temel adımlar aslında dış ülkelerle olan ilişkiler ve bu politikalarda normalleşmeler ve dış taraftaki güveni tazeleyebilmek o taraftan da buraya e, gerçekleşecek döviz girişleri. Bildiğiniz gibi zaten döviz ihtiyacı sebebiyle biz bunu her daim konuşuyoruz. Eğer bu süreçte verilen mesajlar yerine ulaşır ve bir güven tazelenirse tabii ki bu yapılan ziyaretlerin sonuçları olarak da bize olumlu bir şekilde dönebilir. Bu hem piyasalar üzerinde olabilir hem göstergeler üzerinde olabilir ve gelecek dönemde atılacak adımlar bu noktada daha sağlıklı bir şekilde ilerleyebilir. Bunu zaten CDS tarafında da görebiliyoruz. İşte hem Batı tarafında hem Doğu tarafında yapılan görüşmeler ve verilen mesajlarla birlikte biz 700'lerden başlayan yolculuğumuza 456'lara kadar geriledik. Zaten 465-470 bu bölgenin altına sarkıyor olmamız da sevindirici. Tabii daha önümüzde çok fazla bir yol var. Biz CDS'leri 500'ün altında sarkıyor olmasına seviniyoruz. Ama teorik anlamdaki koşula da uymamız gerekiyor. Bildiğiniz gibi... 0-100 arasında CDS yorumlamaları yaparken iyi diyoruz, 100-300 arasında orta diyoruz. 300'den sonra biraz endişeli bakıyoruz. İşte bizim hızlı bir şekilde o bölgelere gelmemiz lazım. Ee, diğer rakiplerimize yakınlaşmamız gerekiyor. Bu sebeple de bu adımlar önemli. Umuyorum ki bu adımlar gelecek dönemde de devam eder ve dış ilişkilerde daha iyi bir noktaya geliriz. Bize de ekonomik anlamda çok daha fazla katma değer sağlar. Bir yandan e, özellikle de Borsa İstanbul'da yüksek seviyelerin, dekor seviyelerin karşılandığını e, takip ediyoruz ama Kudret Bey bir cephede de e, dolar bazlı hala iskontolu olan bir borsa karşımıza çıkıyor mu? Çünkü e, 6000 puanlardan önce bizim zirvemiz Ocak ayındaki 5661 puan seviyesiydi. Dolar bazlı da 300 olan seviyeleri konuşuyorduk. Şimdi artık 240'lı olan seviyeler, 245'li olan seviyeler karşımıza çıkıyor. Ana endekse bir cephede de diyoruz yani CDS'ler cephesinde bir gerileme var. Her ne kadar e, sizin az önce aktardığınız şekilde hani orta seviyelerin üzerinde yani orta riskin üzerinde yer alan bir seviye karşımıza çıksa da biz 700 puanları görmüştük. Dolayısıyla e, burada 460'lara gerilememiz ciddi bir e, ivmeyi, e, iyileşmeyi ifade ediyor diyebiliriz. Hatta Eurobond faizlerde de bir e, gerilemeyi takip ettik. Burada CDS cephesindeki gerilemeyle beraber. Şimdi tüm bunlara bakacak olursak e, bir yandan FK'lar diyoruz. E, Borsa İstanbul'da uzunca bir süredir yine en düşük seviyelerde karşımızda her ne kadar 5.5'ların artık üzerine çıkmış olsak bile sizde artık 4.5'lere bile konuştuk. 2008'den bu yana en düşük seviyelerde değil mi? Acaba burada bu cepheden nasıl değerlendirmek lazım? Yani TL bazlı yüksek olan bir borsa ama dolar bazlı baktığımızda yabancı açısından hem CDS'deki gerileme hem burada aslında FK'ların düşük olması acaba ilgiyi çekiyor mu? Şimdi TL bazlı zaten baktığımız zaman 
Gelecek dönemde ne olabilir sorusunun cevabını vermek çok mümkün olmuyor. Bir yandan da dolar bazlı bakıyoruz. Acaba hangi zirvelerdeyiz? En son nereler test edildi şeklinde. Zaten çok yakın zamanda yılın başında 305 dolar seviyesini görmüştük. Sonra ciddi anlamda bir düşüş eğilimi izledik. 218, 215, 205 bu bölgelere kadar bir düşüş eğilimi kaydedildi. Şimdi de 240 dolarların üzerinde. Öncelikle fiyat anlamında şunu söylemekte fayda var. Eğer e, dolar, dolar cephesinden baktığımız zaman 240 dolarların üzerinde kalıcı bir reaksiyon oluşturabilirse o zaman biz kısa vadeli olarak 250-260 dolar bölgesine kadar bir reaksiyon izleyebiliriz. Ama buradan baktığımız zaman eğer bu dönüş gerçek bir dönüşse o zaman bizim tekrardan 300 dolarlara hatta 2017 Ağustos 2018'de iki defa tepe yaptığı o 322 dolarlara bizim gelmemiz lazım. Bu anlamda özellikle dışarıyı benimseyen oradan güven teşkil edecek bir politika sunmamız durumunda kur tarafında da çok sert bir yukarı yönlü reaksiyon görmememiz, belli bir kademeli o stabilasyonu sağlayabilmemiz koşulunda e, biz dolar bazlı Borsa İstanbul 100 endeksinde 322 dolarlara kadar gidebilmemizin önünde bir engel yok aslında. Teorik anlamda bunu vurgulayabiliriz. Ama tabii burada ucuzluk olması her daim hikaye yaratılıyor anlamına gelmemeli. Çünkü yıllardır bu ucuzluğu sürekli olarak konuşuyoruz. O zaman seçim belirsizliğini geride bıraktıktan sonra şirketlerimiz gerçekten hikaye yaratıyor mu? Gerçekten bu anlamda temel çarpanlara baktığımız zaman globalle kıyasladığımızda oldukça uygun gözüküyor. Biz bu güveni verebiliyor muyuz? Eğer bankacılık şu anda olduğu gibi gelecek dönemde de iyimser performanslar sergilerse ki yabancı tarafındaki desteklerle biz bunu eğer böyle bir şey olacaksa görecek. O zaman borsamızı TL bazlı da önemli yukarı yönlü e, revizyonlar görmesine olanak tanıyacağız. Zaten baktığımız zaman kabaca şu anda 6000'lerin üzerinde yukarı yönlü eğilimlerini sürdürüyor. Bilanço dönemimiz var. Bu bilanço dönemiyle birlikte analistler de muhtemelen e, hem şirketlerde hem endeksin kendisinde 12 aylık beklentinde yukarı yönlü revize, e, revizyon gerçekleştirecektir. Bir de Türkiye'den Tarafa baktığımız zaman kurun geldiği seviye belli, TL varlıklarda paritelerin geldiği %40-%50 aralığındaki yukarı yönlü reaksiyonlar belli. Gram altının geldiği nokta belli. Mevduat tarafındaki aşağı yönlü geri çekilmeler belli. Bu çerçeveden baktığımız zaman da %15'lik borsanın yılbaşından itibaren ki getirisi oldukça düşük geliyor. Enflasyonun da yukarı yönlü reaksiyon vereceği bir ortamda tasarruf sahiplerini e, Burada borsayı tekrardan e, radarına alacaktır. Ama tabii önümüzde bir bilanço dönemi var. Orayı da belli bir aşamada geçebilirsek o zaman biz yukarı yönlü reaksiyonlarımıza kaldığımız yerden devam edeceğimizi söyleyebiliriz. Şimdi Kudret Bey bir cephede de aslında e, bankaları konuşmak istiyorum. Hem e, temel anlamda hem de teknik cepheden değerlendirecek olursak. Şimdi e, bankalar cephesinde geçtiğimiz yıla dönüp bakacak olursak regülasyonları, düzenlemeleri takip etmiştik. Liralaşma politikası kapsamında aslında e, buradaki adımlar karşılanmıştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve BDDK tarafından. Özellikle e, liralaşma politikası kapsamında bankalar el, eğer ellerinde e, %60'dan daha az TL tutuyorsa burada menkul kıymet tutma yükümlülüklerinde puan bazlı artırımlar gelmişti. Yani tahvil pozisyonlarında. Şimdi bir cephede eğer %60'ın üzerinde tutan bankalar yani örneğin %70'in üzerinde tutuyorsa bir cephede de burada indirimler vardı. Şimdi artık buradaki değişikliklerin gelmeye başladığını gördük ve burada TL hedef ağırlığının %60'dan %57'ye düşürüldüğünü, %57'nin altında mevduat tutan, TL mevduat tutan bankalarda ise menkul kıymet tutma yükümlülüklerinin %60'dan %10 seviyesinden %5 seviyesine gerilediğini takip ettik. Bir cephede de aynı uygulamaların bu hafta zorunlu karşılıklar tarafına da uygulandığı karşımıza çıktı. Şimdi belli ki burada bir sadeleşme adımı karşımıza çıkıyor. Hatta ilk biz bu adımı e, Merkez Bankası Başkanı Sayın Hafize Gaye Erkan ve bankaların görüşmesinden sonra hemen bir gün sonra e, geldiğini takip ettik. Dolayısıyla demek ki bankaların da belki de e, Sayın Erkan'dan bu yönde belki de talepleri oldu. Çünkü menkul kıymet oran Tahvil pozisyonları bankaların neredeyse aktiflerinin %10'una gelmişti. Yani belki çok büyük bir oran değil ama bir artış 
e, vardı. Şimdi pasifler cephesinde mevduatlar zaten yüksekti. Belki faiz artışları, konvansiyonel politikalar burayı etkiler mi etkilemez mi? E, buraya belki ayrı parantez açmak gerekiyordu ama Eurobondlar tarafı var bir anda pasiflerde. Orada da belki önemli bir avantaj sağlandı çünkü CDS'ler geriledi. Ama aktiflere gelince menkul kıymet tutma yükümlülükleri çünkü artan faizler tahvillerin değerini biliyoruz ki burada düşürüyor. Şimdi acaba burada bankalar açısından temel anlamda e, nasıl bir yön çizilecek? Yani sadeleşme adımları bankaların e, karlıklarını yukarı yönlü etkileyecek mi? Bir yandan da borçlanma maliyetleri arttı ama. Burayı sorayım. Bir cephede de dün %5'lik yükseliş vardı. Bugün de devam ediyor. Ne deriz acaba? Tabii burada bankalarla alakalı temel e, yorumlamalarla işin fiyatlama kısmını biraz ayrıştırmak gerekiyor. Çünkü bu ayrıştırmalarda fiyata girdiğimiz zaman işin beklenti ve karşılığında gelen sonuçların yorumlanmasıyla oluşan bir e, fiyat analizi olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü işin ekonomi takvim ya da takvim verilerine ilişkin yorumlamalar bu anlamda farklı olabiliyor. Biz tabii uzun zamandır özellikle yıl başından itibaren bankacılık tarafında belli başlı riskler var. Seçim belirsizliği var. Merkez Bankası'nın para politikası süreci var. Acaba burada normalleşme olacak mı, olmayacak mı gibi önemli konuları e, konuşuyorduk ve orada diğer sektörlere nazaran baskılanan bir görüntüyü de izlemekteydik. Nitekim seçim sonrasından e, itibaren seçim belirsizliğini ortadan kalkmasından sonra kademeli bir şekilde iyileştirmeler yapıldı, sadeleştirmeler yapıldı. Bir taraftan hazine ve maliye tarafından politikalar. Bir taraftan TCMB tarafından bu eş koordinasyonlu ilerleme ile birlikte biraz daha normalleşme adımlarıyla bu süreç bankalar üzerinde çok fazla e, etkin oldu. E, yapılan bütün regülasyonlarda aslında buna net bir şekilde örnek oldu. E, Tabi biz bu noktada ister istemez banka karlılıklarındaki değişimleri de gördük. Son dönemde gelen kar açıklamalarıyla birlikte özellikle karların işte döviz piyasasındaki gelişimler kambiyo tarafındaki gelir e, artışlarından kaynaklandığını da görebiliyoruz. İşte e, enflasyon muhasebesi yaptığımız zaman da işte belli başlı bankaların e, iştirakleri olmayan bankaların karlarında önemli düşüşlerin olduğunu, iştirak olan bankaların burada biraz daha ayrıştığını, sıyrıldığını görebilmekteyiz. Burada karlılıklar da belli başlı azaltmalar, azalmalar da olduğunu görebilmekteyiz. Her halükarda Merkez Bankası'nın bir faiz artışı dönemine kademeli bir şekilde geçtiğini de görebiliyoruz. Sonuçta bunlar da ister istemez e, maliyetler üzerinde de yansıyacaktır. Ama bu tarafı konuşurken bir tarafta da şunu vurgulamak lazım. E, borsa cephesinden e, baz aldığımız zaman da sektörel bazda biz dört tane ana sektör var diyoruz. İşte holdingler, hizmetler, sınav ve bankacılık. Ama ana benchmark göstergelerimizi biz banka ve sınav ediyoruz. Şimdi e, zirvelerden uzaklığa baktığımız zaman da hala bankacılık doğal bazı neredeyse %400-450 uzakta. Yani ciddi anlamda uzakta. Zaten bunu çarpanlardan da görebilmekteyiz. Sadece banka nezdinde e, yerli yatırımcının çok fazla buraya rağbet etmediğini, işte yabancı ile birlikte hareketlerin çok daha etkin bir rol oynadığını gördük. İşin fiyatlama kısmında gelecek dönemdeki politikalar burada banka sürecini yorumlayabilmek adına da önemlidir. Ama dediğin sizin de e, detaylı bir şekilde anlatmış olduğunuz e, buradaki regülasyonlar ister istemez e, banka tarafındaki maliyetlenmelerde e, belli artışlar, karlılıklarda belli azalmaları söz konusu olabiliyor. Ama yatırımcı tercihlerinde temel gelişmeleri e, öğrenmekle birlikte fiyatın momentum tarafındaki hareketini e, çok daha fazla görebilmekteyiz ki 2022'nin ikinci döneminde biz bunu çok net bir şekilde e, borsa şirketlerinde de görmüştük. Fiyat analiz, fiyata yönelik e, momentuma dahil olma senaryosuyla, enflasyon temasıyla. Şimdi Kudret Bey, bilanço sezonuna da çok az bir zaman dilimi kaldı. 21 Temmuz tarihinde başlayacak. ikinci çeyrek finansallarını takip edeceğiz. 
E, özellikle buradaki beklentilerinizi bir yandan sormak isterim. Bir yandan da e, üçüncü çeyrekte acaba finansalların e, kar oranlarının daha mı iyi gelmesini beklersiniz? E, tabii sektör sektör şirket şirket ayrışmaları elbette konuşuyoruz ama özellikle ihracatçı şirketler kapsamında e, bir yükseliş iğmesi vardı. Hissede bir yandan tabii dövizdeki hareketliliği e, belki ayrı bir değerlendirmek lazım ama şirketler bazında net döviz pozisyonu olan e, hisselerin ve bir anlamda da reel anlamda büyüme gösteren şirketler tarafında selektif bir durum olması beklentiler dahilinde midir? Bir de ikinci çeyrek ve üçüncü çeyreği karşılaştıracak olursak nasıl bir ayrışma göreceğiz? Tabii bu çeyrekte özellikle e, depremle birlikte oluşan bir e, reaksiyon var ve deprem sebebiyle sektörel bazda belli başlı ayrışmalar vardı. Seçim bittikten sonra kur hareketine bağlı olarak e, ayrışan sektörler vardı. Bu da ister istemez bu zamandan itibaren e, Fiyat anlamında değişen sektörleri e, burada tabii ki ön plana çıkartabiliyor. Baktığımız zaman şu anda sektörel bazda yıllık anlamda yıl başından itibaren ulaştırmanın yüzde 49'lara geldiğini, taş toprak tarafında yüzde 41'lere geldiğini, işte spor tarafında yüzde 37, ticaret tarafında yüzde 29'lara varan bir yukarı yönlü reaksiyonlar var. Tabii burada örnek veriyorum hani sanayi taraf yüzde 15'lerde kaldı. İşte holdinglerde yüzde on dörtlerde kaldı. Ama son dönemde belli e, sektörel bazda yukarı yönlü reaksiyonlar vardı. İşte e, taş toprakta biz çimento diyoruz. İşte me, e, depremle birlikte metal ana sektörüne belli başlı odaklandık. İşte havacılık tarafı önemliydi. Ulaştırmaya odaklandık. Otomotiv sektörüne ilişkin yukarı yönlü reaksiyonlar önemliydi. Orada ulaştırmaya odaklandık. Enflasyon diyoruz perakende tarafına e, odaklanıyoruz gibi belli başlı sektörlerin o iyimserliğini sürdürdüğünü gördük. Nitekim bilanço döneminde de e, bunu izleyeceğiz. Tabi burada bu bilanço döneminde bu sektörlerin biraz daha ayrışmasını konuşacağız ama bir sonraki e, bilanço döneminde de yine e, buradaki ekonomik gelişmeleri de dikkatle takip ediyor olacağız. Şimdi çok hızlı bir döviz hareketi gördük. Şimdi bu döviz hareketi ne kadar daha o hareketi devam ettirecek burada bir soru işareti olacaktır. Çünkü kabaca %50 civarlarında e, oluşan bir enflasyon yıl sonu beklentisini incelediğimiz zaman tabii ki bu son döviz hareketlerinden ve vergi artışlarından sonra bu yukarı yönlü belli bir eğime kazanacaktır. Ama kurun şu anda %40'lık bir yükseliş olduğu bir ortamda çok ekstrem sürprizler olmadığı müddetçe de gidebileceği alanlarda ister istemez sınırlanabiliyor. E, bu da ister istemez o bölgede birazcık daha oradaki gelirleri e, daraltabilir. Ama tabii ki o e, ihracatçı tarafında ihracatçının ikna olduğu kur seviyesi çerçevesinde şu anki ve ilerleyen dönemlerdeki e, gidebileceği yukarı yönlü reaksiyonlarda işte kabaca 28-29'lara kadar oluşabilecek bir yukarı yönlü reaksiyonlarda o bölgede bir problem var mı yok mu bunları inceliyor olacağız ve mevcut konjöktürde eğer çok fazla bir bozulma dinamikleri olmazsa da oradaki mevcut süreç devam edecek. Tabi yılın kalan bölümlerinde yine e, borsa tarafında bir sektör ayrışması olacaktır. Tabii ki otomotiv tarafı, tabii ki ulaştırma tarafı, işte yine inşaat alanındaki değişimler, enflasyon temasıyla gıda perakendecilik tarafındaki değişimler, eğer yabancı tarafındaki e, geri gelişler daha da istekli bir şekilde dönüşürse ilk etapta gelebileceği bankacılık tarafı bu arada tabii ki e, diğer sektörlerden ayrışma içerisine girecektir. E, tabii ki sınayi tarafı da burada es geçmiyoruz. Oradaki şirketlerin de gelecek dönemi ilişkin beklentilerini de ayrıca bakacağız. Tabii global tarafta da özellikle büyümeye ilişkin e, senaryoda Çin ve ABD tarafındaki gelişmeleri takip edeceğiz. Biliyorsunuz Çin mortgage kredilerinde belirli azalmalar ve ekonomik aktiviteyi desteklemek için önemli adımlar atmaya çalışıyor. Piyasa tarafından yeterli görülmediği için yatırım bankaları burada büyüme tarafında bir aşağı yönü revizyon yapıyor. Orada biraz baskılanmalar söz konusu. İkinci ayakta FED tarafında bir sıkı para politikası ve iki adet daha faiz artışı bir eklentisi var. Bu da büyüme dinamiklerinde bir miktar baskılanma olarak karşımıza çıkıyor. İşte bu 
globali de dikkate aldığımız zaman da özellikle evet bu çeyrek mevsimsellik ve mevcut konjöktür gereği belli baş sektörler üzerinde olumluluk yarattı ama aynı olumluluk üçüncü çeyrek döneminde olacak mı biraz daha ekonomik gidişatı dikkate takip etmek gerekiyor. Kudret Bey peki küresel piyasalarda acaba e, durum nasıl gelişecek? Bugün enflasyon rakamlarını takip edeceğiz. Türkiye saatiyle saat 15.30'da Amerika Birleşik Devletleri tarafında e, enflasyon rakamları piyasanın odağında bulunacak ama manşet tarafta %3,1'e gerilemesi e, beklenen bir enflasyon var. E, son rakamda %4 seviyesindeydi ama artık e, sanki manşet taraftan ziyade çekirdek taraf konu başlığı oldu. Çünkü burada yapışkan ve katı bir seyir devam ediyor. Özellikle işte barınma tarafında, konut tarafında, hizmet enflasyonunda, alt kalemlerde ciddi bir yapışkanlık olduğunu son rakamlarda takip etmiştik. Çekirdek enflasyonunsa %5 seviyesinde gelmesi bugün beklentiler dahilinde. Hatırlatalım Fed'in burada hedefi %2 seviyesinde. Yani aslında ciddi olarak üzerinde beklenen rakamlar ama bir yandan da tarım dışı istihdam rakamları Cuma günü açıklanmıştı. Belki ilk kez uzun bir süredir beklentinin altına indik burada. Ee, ve istihdamda belki bir nebze soğumayı gösterdim göstermedim burayı ayrı tartışmak gerekir çünkü e, ortalama saatlik kazançlar tarafında aylık bazı beklentilerin üzerinde gelen rakam bir yandan işsizlik oranları yine e, çok düşük sanıyorum ki %3,6'lardaydı yine son yılların uzunca bir sürenin yine en düşük oranı acaba burada Fed'in e, dikkat ettiği nokta ne olacaktır ve çekirdek tarafta nasıl bir durum karşılanır bugün verilerde? Tabii bu konu oldukça uzun konuşulması gereken bir konu. Çünkü özellikle Fed dinamiklerini yorumlayabilmek ve global taraftaki enflasyon beklentilerini yorumlayabilmek adına. Çünkü hani biz pandemiyi gördük, Rusya-Ukrayna savaşını gördük ama hala %2 enflasyon hedefini konuşuyoruz. Acaba bu rakamı artık biraz daha rasyonel bir şekilde 2,5'lara, 3'lere taşımak sanki daha mantıklı gibi duracak. Bence bu 2024'ün ana tartışması olacağını söyleyebilirim. Şimdi buradaki enflasyon detayında sizin de biraz önce izah ettiğiniz gibi belli başlı geri çekilmeler var. Manşet tarafta bunu çok daha sert bir şekilde görüyoruz. Zaten orada bir problem yok. Baz etkisinden kaynaklı da kabaca %3.1'lere yakın bir reaksiyon vermesi bekleniyor. Ana problemimiz çekirdek taraf. Yani enerji ve gıdayı çıkardığımız zaman hesaplanan çekirdek tüfe tarafında 5.3 önceki rakam Piyasa beklentisi 5. Tabi 5'in altında gelmesi durumunda burada Fed üzerinde biraz daha rahatlama e, olacaktır. Orası psikolojik bir bölge. Hali hazırda biz e, Fed tarafında 26 Temmuz tarihinde 25 bas puan faiz artışını bekliyoruz. Yani bugün tüfe e, 5'in altında olsun 5'in üzerinde olsun fark etmez. Temmuz toplantısında o 25 bas puanlık neredeyse cepte diyebileceğimiz bir durum. Zaten vadeli tahminlerde de %93'lük bir ana senaryo konsensusunda duruyor. Burada bu enflasyon rakamını bir yandan çok önemli yapabilecek ya da bir yandan çok önemsiz yapabilecek bir gelişme var. Bu gelişmenin başında Fed'in 26 Temmuz toplantısından sonraki ilk toplantısının 20 Eylül'de olduğunu biliyoruz. Yani Ağustos'ta bir toplantı yok. Bu sebeple de 20 Eylül tarihine kadar 3 e, tane bugün de sayarsak 3 tane tüketici fiyat endeksi verisinin sonucuna bakacağız. Bu açıdan bugünkü tüfe verisiyle birlikte FED 1 adet mi 2 adet mi faiz artırır hususunun cevabını vermek çok kolay değil. Öncelikle bunu vurgulamakta fayda var ama çekirdek eğer %5'in altında kalırsa bir iyimserlik görebiliriz. Yani borsalarda yukarı yönlü hareket Altın gümüş cephesinde yukarı yönlü hareket, euro dolarda yukarı yönlü hareket, dolar endeksi ve Amerikan tahvil faiz oranlarında aşağı yönlü hareketler görebiliriz. O, o zaman şu soruyu soracağız. 5.3 önceki rakamın üzerine çıkarsa işte o zaman ciddi anlamda bir baskı oluşur. 5 ile 5.3 arasında bir rakam gelirse de orada piyasa dengesi hassasiyetine bakıyor olacağız. Şunu da vurgulamakta fayda görüyorum. Fed 2012 yılından bu yana Özellikle projeksiyonlarında kişisel tüketim harcamaları verisine odaklanıyor. Yani PCE enflasyon dediğimiz dataya ulaşıyoruz, bakıyoruz, odaklanıyoruz. O da 28 Temmuz tarihinde yani Fed'in toplantısından 2 gün sonra bu sebeple de özellikle bu enflasyon verisini takip edeceğiz ama 28 Temmuz'daki enflasyon verisine, PCE enflasyonuna daha 
detaylı bir şekilde bakmamız gerektiğini söyleyebiliriz. Şimdi tabi bugün enflasyon rakamları piyasalar üzerinde belirleyici olacak dedik Kudret Bey ama bir yandan da çok kısa altını sormak isterim. Yaklaşık sanıyorum ki bir dakikanın içerisindeyiz. Ne deriz altın için? Bugünkü enflasyon verisi eğer beklentinin altında kalırsa altın cephesinde bir yukarı yönlü hareket izleyebiliriz. Ama kısa vadeli olarak ben 1960 seviyesine dikkat edilmesi gerektiğini söylüyorum. Negatif bölge çünkü orası. O bölge aşılması durumunda ancak biz yukarı yönlü reaksiyonuna konuşuruz. Aksi takdirde aşağıda 1880, yukarıda 1960 bir miktar o patinaj görevi görecek baskılanma süreci oluşabilir. Kudret Bey çok teşekkür ederiz. Değerli yorumlarınız, analizleriniz için iyi seanslar diliyoruz efendim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ay Yıldır bizlerleydi. Kendisinden yorumlar aldık.